Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CLP. Hoje nós vamos entrar num assunto muito interessante e muito importante na programação de CLPs em linguagem Leather, que é o selo. Vamos entender o que é o selo, para que ele serve e como programar um selo. Bom, o objetivo do selo é esse que eu coloquei aqui, é manter uma saída acionada. Então, vou dar um exemplo aí para a gente contextualizar aqui a nossa aula. Você está vendo aí na tela o nosso circuito de comando com o nosso CLP e três botões nas entradas e uma lâmpada na saída. B1, B2 e B3 nas entradas e lâmpada L1 na saída do CLP. E eu vou deixar aqui do lado esse esquema, nosso circuito de comando, que vai servir como base para a gente fazer o nosso selo aqui agora. Então, eu quero fazer o seguinte programa. Quando eu apertar lá o botão 1, eu quero que a lâmpada 1 ligue, ok? Só que eu quero que ela ligue e quando eu soltar o botão 1, então olha só, eu apertei o botão, a lâmpada ligou. Só que eu quero que quando eu solte o botão, essa lâmpada continue ligada. Então vamos por partes, vamos uma coisa de cada vez. Então a primeira coisa, quando eu apertar o B1, eu quero que a lâmpada 1 ligue. Como o B1 ele é lógica normal, a gente está vendo aí no circuito de comando, se ele é lógica normal e eu quero que ele ligue, eu vou utilizar ele um contato normal aberto do I1. Então vou colocar aqui o normal aberto da input 1 do nosso PLC, acionando a lâmpada que está na saída Q1. Então aí quando eu apertar o botão lá, esse contato normal aberto vai fechar e vamos ter a saída Q1 do CLP energizada. Então acompanha aí na simulação. Bom, pessoal, então aqui eu tenho um programa bem simples, onde o I1 aciona o Q1. Então, quando eu aperto o B1, a saída Q1 liga, vejam a lâmpada lá embaixo acionada, só que quando eu solto o B1, essa saída desliga, ela não fica ligada, ela depende diretamente que o B1 fique pressionado para que ela fique ligada também. Vocês devem ter reparado aí na simulação e também nas aulas que nós fizemos até aqui no curso, que eu fazer esse programa aqui vai fazer com que, quando eu aperte o B1, a saída acione, vai ligar aquilo que tiver na saída. No caso, uma lâmpada, ela vai ligar. Só que quando eu solto o meu botão 1, essa saída vai desligar. Ela não vai ficar ligada. O selo serve justamente nesses casos, onde eu quero usar um botão ou um sensor para acionar uma saída, só que quando eu soltar esse botão ou quando eu tirar a energia desse sensor, eu, que, eu quiser que essa saída continue ligada. Porque, por exemplo, você pode ter uma máquina que você vai apertar o botão uma vez só e ela vai executar o trabalho todo. Você não precisa ficar lá com o dedão apertando o botão. Não, você aperta uma vez, ela começa e já funciona sozinha. Continua o funcionamento dela. Por exemplo, um portão, o um motor de um portão, você aperta o, o botão, o motor começa a girar para abrir o portão e se você soltar o botão, ele tem que continuar abrindo. Não faz sentido você ficar lá com o dedão pressionado no botão até ele terminar de abrir. Afinal de contas, a gente quer automatizar as coisas, deixar as coisas automáticas. E deixar as coisas mais automáticas significa depender menos o possível do ser humano. Então eu quero manter essa saída ligada, que no caso aqui, essa saída é uma lâmpada. Como que eu faço isso aqui na programação em linguagem Leather? A resposta é usando o selo. Então vamos entender aqui qual que é a ideia por trás do selo. Eu vou fazer o seguinte exemplo aqui, ó, nessa programação aqui mesmo. Então eu tenho o I1 acionando o Q1, legal, vai ligar o Q1. E eu vou fazer aqui uma outra linha, onde eu vou pegar o contato do Q1, da minha saída Q1, ligando, por exemplo, aqui uma, uma saída Q2, onde eu poderia ter uma outra lâmpada. Pois bem, como que esse programa aqui vai funcionar? Quando eu apertar o B1, a saída Q1 vai ligar, a lâmpada 1 acende. Quando a saída Q1 liga e a lâmpada acende, o contato dessa saída aqui também vai fechar, né? porque se eu acionei a bobina do Q1, o contato do Q1 vai acionar junto com a bobina. Então vai fechar aqui também e vai ligar o Q2. 
de maneira que quando eu ligar o Q1, o Q2 vai ligar também. O Q1 e o Q2 vão ligar ali praticamente ao mesmo tempo. As duas saídas vão ligar juntas. E aqui a gente pode ver a simulação do outro exemplo, o I1 acionando o Q1. Eu estou usando um contato do próprio Q1 para acionar a outra saída, o Q2. Então quando eu apertar o B1, vejam só, o Q1, a saída Q1 do CLP liga. O contato embaixo dela, então, vai fechar e também vai ligar o Q2. Então, isso é possível de fazer. Nós já fizemos exemplos assim anteriormente no curso. Agora, o que é o selo? O selo, pessoal, é isso aqui. Eu vou tirar essa saída Q2. Vamos esquecer essa saída Q2 aqui. O que eu quero focar com vocês é esse contato do Q1, o contato da saída Q1. O selo consiste no seguinte... Eu vou colocar aqui em paralelo com a minha entrada, em paralelo com a minha entrada, um contato da saída que eu quero selar. E pronto, pessoal. Se eu fizer isso aqui, que é o nosso selo, essa saída aqui, quando eu apertar o B1 e energizar a saída, a saída vai ligar. E quando eu soltar o meu botão 1, a saída vai continuar ligada. Isso é o selo. Então, é simplesmente dessa forma. Eu coloco em paralelo com o botão, com a entrada que eu quero selar. A ideia de selo, né? O que é um selo? Selo é um, aquilo que a gente põe nas cartas dos correios, né? É um adesivo que você cola alguma coisa. A ideia aqui seria colar o sinal que aciona essa saída para que ele continue, para que ele se mantenha para que a saída não desligue quando eu soltar o botão. Você meio que sela, você cola aquele sinal. E a forma de se fazer isso é colocando em paralelo com o sinal que acionou essa saída, em paralelo um contatinho daquela saída que eu liguei. E aí pronto, já vai funcionar. Vamos entender por que, que isso aqui funciona. Quando eu aperto o B1, o que, que acontece? Quando eu aperto o B1, vamos fazer aqui a energia. Ó, a energia está parada aqui. Quando eu aperto o B1, esse contato do I1 vai fechar. Então, esse contato aqui fecha e a energia vai passar por aqui e vai acionar a saída Q1, a lâmpada vai ligar. Se essa saída aqui acionou, o que vai acontecer com o contato do Q1? Esse contato é normal aberto, ele foi acionado, então ele vai fechar. Então, esse contato aqui vai fechar e a energia também vai passar por ele. Então, quando eu aperto o botão, a saída liga, esse contato fecha e eu tenho a energia passando por dois caminhos. Então, a energia está ligando a saída, tanto pelo I1, que está pressionado, o botão ainda está pressionado, quanto pelo Q1. Então, agora, a minha saída está sendo energizada por dois contatos, pelo botão, que é o nosso I1, e pelo contato da própria saída. Aquela já está selada, porque nesse momento... Ela está sendo alimentada por esses dois caminhos. Se eu soltar o botão, soltei o botão, esse contato aqui vai abrir. E a energia não vai mais passar por aqui. Então eu cortei a energia que antes estava passando por esse contato. Ela não passa mais por aqui. Só que ela continua passando pelo outro caminho. Ela tem outro caminho pelo qual ela continua passando. De maneira que a saída não vai desligar porque ela vai continuar ligada, sendo alimentado pelo próprio contato dela mesma. Olha que legal. Então é como se a própria saída, ela mesma estivesse se alimentando, um contato daquela saída estivesse mantendo ela energizada. Então a ideia do selo é eu criar um outro caminho, usando a própria saída, o endereço da própria saída, criar um outro caminho para mandar energia para aquela saída para que quando eu cortar o caminho principal, que é esse aqui, que foi o caminho que a energia percorreu para ligar o Q1 a primeira vez, quando eu cortar esse caminho, a energia ainda continue passando por aqui, mantendo a saída ligada. Então é como se a própria saída estivesse se mantendo ligada. Então ela não vai desligar se eu fizer isso aqui. E é isso aí que vocês podem ver agora na simulação. E aqui está o nosso exemplo, o nosso primeiro selo, em paralelo com a entrada I1, eu coloquei um contato da saída que estamos acionando. Então, quando eu apertar o B1, a lâmpada liga, a saída Q1 liga. E se eu soltar o B1, vejam que agora a saída continuou ligada, 
sendo alimentada pelo selo, que é o contato da própria saída aqui em paralelo com a entrada. Então ela ficou ligada e não há nada que eu possa fazer aqui para desligar essa saída, porque eu ainda não implementei o desligamento desse selo. Não coloquei ninguém aqui para desligar ele. Então ele vai ficar ligado aí sempre. Muito bem. E quando é que essa saída aqui vai desligar? Ela só vai desligar quando eu tirar o CLP da tomada. Porque desse jeito aqui ela vai selar, a saída vai ficar ligada e não vai desligar nunca, porque ela mesma está alimentando ela mesma. Então ela não vai desligar nunca. Eu preciso, sempre que eu uso um selo para manter uma saída ligada, o ideal é que eu tenha alguém para desligar isso aqui. Afinal de contas, não existe uma máquina que você vai querer ligar ela e que você nunca vai desligar ela. Que ela não tem um botão de parada, um botão de emergência, sempre tem algum elemento ali que vai desligar esse cara. Então, geralmente, quando a gente usa o selo e a gente mantém a saída ligada, a gente coloca alguém para cortar esse selo, algum botão ou algum sensor que vai efetivamente desligar essa saída. E aí, nós vamos colocar ali como exemplo o nosso B2. Vamos usar o B2 para desligar essa saída. E aí o raciocínio é simples. O B2 ali ele é lógica normal ou ele é lógica invertida? A gente pode ver que o B2 ele é lógica normal. Então se ele é lógica normal e eu quero usar ele para desligar essa saída, eu vou usar ele normal fechado. Então lógica normal, ele vai vir normal fechado e eu posso colocar o nosso I2 aqui normal fechado aqui no meio, porque a ideia é o que? Quando a saída está selada, a energia está passando aqui, opa, peguei o pincel errado, a energia está passando por aqui, né, bonitinho, mantendo a saída ligada. Quando eu for lá e apertar o B2, o que, que vai acontecer? Eu vou cortar a energia aqui, então quando eu cortei a energia aqui, a saída vai desligar, porque a energia não vai mais conseguir passar por ali. E uma vez que a saída desligou, esse contato aqui que estava fechado, ele vai abrir. Então aí eu consegui finalmente desligar o selo. E aí a saída não vai mais, não vai mais permanecer ligada. Aí quando eu solto o B2, esse contato fecha, mas o selo já caiu. Então a lâmpada não volta a ligar, ela só volta a ligar se eu apertar o I1 novamente. E é isso que nós vamos ver aí também na simulação agora. Então agora eu coloquei o nosso I2 aqui para desligar o selo. Então eu vou apertar o B1, ligou a saída. Quando eu solto o B1, ela continua ligada, selou realmente. Se eu for lá e apertar o B2, desligou a saída e fica desligada. Então o B1 vai ligar e manter a saída selada, ligada, e o B2 vai atuar desligando essa saída, cortando o selo. Eu posso fazer esse corte do selo tanto aqui, é, logo antes do Q1, né? como antes aqui também é comum. Então eu vou, vou fazer aqui para vocês verem que também é comum eu cortar o selo. Olha só que interessante, eu posso fazer o selo aqui. Só para vocês entenderem melhor o raciocínio, vou fazer aqui um pouquinho diferente. Também é muito comum e é bom a gente se acostumar com as duas formas, que na prática são a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho, vamos lá, ó, o mesmo circuito, ok, o mesmo circuito, estou selando, aperto o B1 ele liga, se eu soltar ele continua ligado, e eu posso colocar esse 2 tanto aqui quanto aqui, antes do paralelo ou depois, porque independente se eu colocar depois ou antes, a hora que eu apertar o I2, a hora que eu acionar o I2, ele vai tirar a energia de tudo, vai tirar a energia daquela linha inteira, e vai desligar a saída, então eu posso colocar ele aqui sem nenhum problema. Também posso fazer isso, que é o que a gente vai ver agora. Então vejam só, apertei o B1, ligou e selou, quando eu solto continua ligado, se eu apertar o B2 desliga da mesma forma. Eu também poderia usar o I3, né, o nosso botão 3, para desligar esse selo aqui tranquilamente. Só que como o nosso botão 3 ele é lógica invertida, se eu quiser usar ele para desligar alguém, eu tenho que usar ele normal aberto, é invertido. Então, se eu quiser aqui, ao invés que o B2 desligue, eu quiser que seja o I3 quem desliga esse selo, essa saída, é só eu usar ele aqui, só que normal aberto. 
já que ele é lógica invertida, e aí ele também vai atuar no desligamento do selo. Vamos ver aí na simulação também agora. E agora aqui nós temos o nosso I3, que é o nosso botão 3, atuando também para desligar o selo. Então eu usei ele normal aberto para desligar, já que ele é lógica invertida. Então eu vou dar o play aqui. Quando eu aperto o B1, a saída liga. Quando eu solto, ela continua ligada e selada. Quando eu apertar o botão 3, ela desliga. Então também posso aí desligar o selo usando lógica invertida, claro, posso fazer isso usando a lógica normal e invertida sem nenhum problema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de deixar o seu comentário embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!